东家，东家。顺子，怎么了？啊，不好了，东家，咱们的将，咱们的将又被退回来了。什么？我又被退了？怎么又被退货了呢？可是我们的将是有口碑的，怎么会退货呢？详细情形我也不清楚。东家，你还是回城里去看看吧。爹，我要去。平平啊，爹有公事要忙，你先跟你娘呢到屋子里去啊，乖。顺子，咱们走。来，乖，进屋去啊。跟娘进去。老胡，怎么样？又被退了多少？是哪几家退的？东家，这全是我们昨天才出给永乐堂、蓬莱斋和南方酒店的价，今天他们就全退回来了。怎么回事？退的原因是什么？这……我们也都在纳闷呢。东家，最早被退回来的那批将，说是将里有虫；后来退回来的那批，又说什么将里有石头。这些我们都认了，也做了严格的质量控制。可这次也太悬了！你瞧，这些将连拆都没拆，就硬生生的被退了回来。难不成他们不拆，也知道我们的将出了什么问题？我看，只得有透视眼才行。老胡，有没有说明退货的原因是什么？没有，他们只说反正就是不要了。其他什么都没说。东家，您看这会不会又是那个红记将员的王掌柜搞的鬼？是的，看这种手法，的确像是他会做的事。好了好了，没凭没据的，不要乱说。我们只要做好自己的本分，对得起自己的良心就行了。还好这次退的量不是很大，而且不是咱们质量出了问题。嗯，大家记住。只要我们苗记的口碑还在，其他的事都是小事。是是,是。好了，待会儿把酱运到里面去。接下来我们后面还有几十笔的订单，这数量可不小啊。嗯。只要把这些订单给接稳了，不但可以弥补今年的损失，兴许年下还有盈余，还可以大家发点喜面。好，好，好，好，好。大家记住啊，以后我们的质量控制只能更严，不能更松。大家警觉一点，我们的酱都是最好的。哎，对对，最好的，最好的。好的。嗯，呀，平平，你怎么来了？平平，你这小丫头，我不是叫你跟你娘进屋去了吗？可我的脚说什么也要来，我也没办法呀。爹，您刚才说什么最好的呀？让人家看看嘛。你这个傻丫头，这里是酱园，里面又是大灶又是取经的，小孩子进去很危险的。你赶快回家去吧。顺子啊，快。爹。东家。要不我带小姐到水房看看，那里没火没菌的，也让小姐看看这全江南最好的水。好，去吧去吧。谢谢顺子叔，谢谢顺子叔。走，来，平平你慢点儿。哇，好多水呀、啊！哎呦，我的小祖宗，这个水你可摸不得。为什么？这是我们拿来做酱的鸡水啊，是用来吃的，摸不得。来来。咱们呢，先把手洗干净，来，舀上一碗，来，洗一下。顺子叔，为什么这缸里的水可以摸，可池子里的水就摸不得？<笑>你拿这水比那水啊，那可是蛤蟆追兔子，差得远呢、啊。平平啊，这缸里的水是最普通的井水，屋后那儿打上来就能用。可那池子里的水就不同了，那是我们特地到后山取的山泉水。山泉水有什么特别吗？这山泉水啊，是从地幔里冒出来的，特别干净。这冬天温和，夏天冰寒，所以又叫寒天水。哦，<笑>来。赏你一小口。哇，好甜呀！顺子叔，这水里掺糖了吗？傻丫头，这呀叫自然回甘，厉害吧？太厉害了，这果然是最好的。那当然了，这个水啊，可是咱们的镇场之宝啊！知道咱们的酱为什么可以独步天下吗？就是因为用了这池子里的水啊。好了，别说书了。
赶紧把皮瓶送回去，厂里还忙着呢。啊！爹，你好厉害哦，这水果然是最好的。平平乖，来，这两颗糖拿回去分给弟弟吃，赶快回家吧。顺子，啊，不用了，爹，我自个儿回去就行了。顺子叔就留下来帮您做最好的吧。你一个人行吗？行，你们晚上都去山上提水了，我也可以自个儿回家呀。你们是最好的，我也要做最好的。好，那你自个儿回去，路上小心，好吗？嗯，知道了，嗯、走喽。去忙吧。哎，去去去去，走走开，去去去去去，走开走开，去去去去去，去去去去走开。婆婆，这是狗吃的，人不能吃。婆婆，这饭吃了会肚子疼的，您不要吃了，好不好？我的糖给你吃。我爹说，狗在吃东西的时候最凶猛了。你怎么能跟狗抢饭吃呢？要是被狗咬伤了，您的小孙女一定会很伤心的。嗯、我孤苦伶仃，无依无靠，我连个家人都没有。我已经好几天没吃东西了。婆婆，您跟我回家，我拿饭给您吃。好，小姑娘，你年纪轻轻就知道疼惜人，你的父母教的你真好啊。婆婆，你不要哭了，婆婆。婆婆，你不哭了，好不好？好，好，我不哭，我不哭，咱们都不要哭啊。嗯掌柜的，这个月还不错，盈余足足比去年这个时候多两成。那是当然，我下了很多功夫啊。回去把利钱扣给老夫人，其余的就按照老规矩，存入汇丰银行。是，没事，你先出去吧。好。报告姑爷，苗记那些酱全都被退回去了。很好。多谢姑爷，姑爷，您真是出手大方啊！跟着您比跟那大少爷那是滋润多了。<笑>家宝那公子哥，怎么能跟我比呢？祥子，这次苗记的酱又被退回多少？那多了。你像那个永乐堂，还有那个蓬莱斋。哦，对了，南风酒店，他们这几家把货全都给退回去了。<笑>哦、姑爷，姑爷，这怎么就三家？贵爷，祥子，我这儿是论功行赏，你做多少就该拿多少。你说你忙了半天，就让苗家退了三家的家，这对他们根本构不成威胁。可是姑爷，你看我这连酒钱都不够啊！您看这无功不受禄，你拿多了，心里边也不舒服吧？你放心。我王凯成不是个小气的人，好好干，干一笔大的。如果干成了的话，别说三块大洋，三百块大洋我都给你。哎，真的，嗯，姑爷您放心，我立马去办。祥子，干好一点。哎。我今天真是倒霉，老是糊不上牌。你今天牌不错啊！是啊
。你打一张让我吃一张吧，老不让我吃你的牌。南风，换你了。娘。啊。娘。二比。快给我钱嘛！我还要去外面买冰糖葫芦。该谁了？该谁了？还要去请小皮蛋和小豆子他们呢。家辉啊，家里好吃的东西多得很，像洋行里买的巧克力、蛋糕什么的，你都拿去吃。外面买的东西不干净啊。娘，家里的都吃腻了吗？快给我钱嘛！娘，到你了。家辉，家辉乖啊，娘现在手气正旺呢。一来要钱，娘会漏财的。等娘打完牌再给你钱啊。哦。让我吃一张吧，急死我了！红珠，碰，不好意思，对对胡，宝贝儿子乖，你先出去玩，娘明天再带你出去，你要吃什么玩什么，娘都随着你。再来再来再来！哎呀，我今天手气差。我生的儿子还挺机灵的，这么小就懂得看牌了。来来来，再来。想把小豆子活活烧死啊！这么玩会玩不出人命的。这是学堂先生教的。学堂先生教你把小豆子放到缸里煮了？对啊，他还说，三国时代的曹植就是被他哥哥放进缸里煮，才做成了七步诗呢。嗨，胡说八道！七步诗是怎么做成的？你知道吗？当然知道啦。曹丕要把他的弟弟曹植放进缸里煮熟了来吃，曹植心里一急，就做出了七步诗了。简直是胡说八道，瞎掰个乱七八糟的事情，还赖在学堂先生身上啊！要让你妈知道，看怎么责备你。对了，老夫人等你等急了，去给我找大兔子，我不要，我叫他送你回家去。不要，呸！哎呦，可恶！明天告诉你们先生去。哼，耶！佳辉，跪下，向菩萨道歉。我每次犯事都要跟他道歉，你还知道你犯错啊？哈，我只是叫小豆子粘在水缸里而已嘛，和他开开玩笑。你那么做会把他烫死的，这玩笑开大了使不得。跪下，快！嗯，菩萨，我们洪家这个小孙子今天又闯祸了，您一定要保佑他早日懂事，学乖一点。不要整天四处惹是生非，让我担心。菩萨，我们洪家代代积德，为什么到了这一代，人丁越来越单薄不说，连日子也过得那么不顺的？娘，怎么了？又闯祸了。娘，别生气了。我有件事情正要跟你商量呢，家辉，你娘呢？娘还在睡觉。都快晌午了，她怎么还在睡觉啊？她通宵打牌，牌局刚刚散，让她睡吧。有什么事情跟我说吧。娘，早上我跟老吴合过账了，这几年将军的生意是越来越好，而且盈余也多了
，我想给你老人家在后院新造一些小桥什么的，顺便再养些鱼啊、鸟啊，让您看了每天都开心。您说好不好？蒋园子，如果真有余钱的话，别花在这上头。我看你捐给庙里吧，让庙方救济穷人。也好，就照娘的意思去做了。嗯，做善事有福报。菩萨也会保佑你的儿子，我孙子，更乖、更懂事的。嗯、曹操安排关公和嫂嫂同处一室，可是没有想到，关公竟拿着蜡烛在房外站了一整夜。曹操看见他这样忠心于刘备啊，就更加敬佩他了。哦，关公好伟大哦！是啊，关公是中国历史上最有情有义的大忠臣。安安，你长大以后要不要学关公啊？安安，你听懂娘讲的故事了吗？嗯，安安，你听懂了关公的故事对不对？你听懂了，明儿你就讲给娃娃听好吗？娘，安安听懂了。安安真乖，平平也乖。等明天啊，娘给你们做甜酒酿吃，好不好？娘，为什么我们乖乖的就有甜酒酿吃，可街上的乞丐就没有饭吃？是因为他们不乖吗？平平，这个世上有许多可怜的人，爹跟娘就从小无依无靠，差点也变成乞丐。幸好有你爷爷收留了我们，让我们能够幸运的活下来。所以。你要永远记住爷爷的恩惠，知道吗？知道了，娘，我也要像爷爷那样救那些乞丐，让他们都有饭吃。平平的志向真大，心地又善良。好了，快点睡吧，睡饱了才能快快长大，长大了才能帮助别人，对不对？嗯，知道了。乖。什么时候才能挖出来？看瓶子里面写什么字啊？嗯，等我们老了再挖出来看吧。等我们老了？嗯，那要等很久很久啊。既然写的是自己心中的秘密，那当然要等很久很久才能让对方知道啊。嗯，说的也是、啊。既然是自己心中的秘密，那就埋藏越久越好。当时正刚装进瓶子里的纸，上面写些什么心中的秘密，我真的很想知道。不过既然当初说过要等我们老了才能挖起来看，那也只好再等。等我们老了，孩子也长大了，平平。娘从小家里穷，不得不去当童养媳，走过辛酸的路，也尝过人间冷暖。娘曾经暗暗发誓，以后绝不让我的女儿再走上那条路。所以跟你爹一起努力经营着酱园，希望你和安安能够幸福快乐。你得的是什么病？到现在还不会开口说话，而且经常一个人在发呆。娘也不知道你心里在想些什么。可是娘真的很爱你，很爱你。如果这是你人生无法摆脱的厄运，娘一定会尽全力来保护你。
，你一定要坚强，一定要撑过去。娘会永远支持你，鼓励你的。爹的忌日快到了，北山，不瞒你说，咱们苗记这几年，处处受到王凯成的打压，虽然生意上还是撑得下去，但是亏损很大。现在，苗记已经到了山穷水尽的地步。情况这么严重。